नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी सिम्प्लीफाईड बाय डॉक्टर अजित थोरबोले सर या यूट्यूब चॅनलवर सिम्प्लीफाईड स्टेट बोर्ड जिओग्राफी लेक्चर सिरीजमध्ये मी नागेश पाटील आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो मित्रांनो आजच्या भागामध्ये आपण अभ्यासणार आहोत इयत्ता सातवी भूगोल नवीन अभ्यासक्रम भाग दोन तर या भाग दोनमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत एक तीन घटक त्याच्यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे हवेचा दाब वारे आणि नैसर्गिक प्रदेश असे तीन घटक हे विविध संकल्पनासह या घटकांचा सविस्तर अभ्यास या भागामध्ये आपण करणार आहोत तत्पूर्वी मित्रांनो आपला एम पी एस सी सिम्प्लीफाईड बाय डॉक्टर अजित तुरबोले सर हा यूट्यूब चॅनल आणखीनही कोणी सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असल्या बेल ऑयकन दाबायला विसरू नका सोबतच मित्रांनो आपले टेलिग्राम चॅनल तुम्ही सायमल्टेनियसली फॉलो करा याच टेलिग्राम चॅनलवरती आपला स्टडी सिम्प्लीफाईड हा दररोजच्या अभ्यासक्रमाचा वि उपक्रम आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती सुरू आहे त्या उपक्रमामध्ये तुम्हीही सामील व्हा आणि आपल्या इतर मित्रमैत्रिणींना देखील या उपक्रमामध्ये सामील करा तर मित्रांनो पाहूया आता की हवेचा दाब हा पहिला घटक यामधला आपण अभ्यासतोय हवेचं दाब म्हणजे काय हवेला वजन असतं हे आपल्याला माहीत आहे ते आपण विज्ञानामध्ये शिकवलं आहे ज्या वस्तूला वजन असते तिचा खालील वस्तूवरती हा निश्चित रूपाने दाब पडत असतो म्हणजे आता ज्या वस्तूला वजन आहे त्या वस्तूचं खालील वस्तूवरती दाब पडतो म्हणजे त्याचप्रमाणे काय का सांगता येईल की वातावरणातील हवेचा दाब हा भूपृष्ठावरती पडत असतो तर पृथ्वीवरील या हवेच्या दाबामुळे वातावरणामध्ये वादळ पर्जन्य यासारख्या वेगवेगळ्या घडामोडी यामुळे घडून येतात आणि त्याच्या त्या घडामोडी घडण्याची काही महत्त्वाची कारणं देखील आपल्याला पाहता येतील त्यामध्ये पहिलं कारण आहे की हवेचा दाब हा प्रु पृथ्वीपृष्ठावरती सर्वत्र सारखा नसतो त्यानंतर दुसरं कारण त्याचं आहे की हवेचा दाब वेळोवेळी बदलत असतो आणि प्रदेशाची उंची हवेचे तापमान आणि बाष्पाचे प्रमाण हे घटकही हवेच्या दाबावरती परिणाम करत असतात तर बाकी हवेतील जे दुरीकन आहेत हवे म्हणजेच की प्रदेशाची उंची आणि हवेचा दाब त्यामध्ये पहा हवेतील धुलीकन बाष्प जडवायू इत्यादी जे घटक आहेत त्या घटकांचे प्रमाण भूपृष्ठालगत जास्त असते आणि उंची वाढत जाते तसे हे तापमान हे प्रमाण कमी होते म्हणजेच की भूपृष्ठापासून जसजसे उंच जावे तसतसे हवा ही विरळ होत जाते परिणामी हवेचा दाब हा उंचीनुसार कमी होत जातो त्यानंतर आपण पाहिलेला आहे की आकाशकंदीलमधील आपली आकाशकंदीलामधील हवा ही मेणबत्ती पेट्रोलनंतर उष्णतेने गरम होऊ लागते तर ही हवा गरम होऊ लागते त्यानंतर गरम हवा ही प्रसरण पावते हलकी होते व वरच्या दिशेने ती जाऊ लागते तर दिवाळीच्या आकाशकंदिलाचं ते आपल्याला एक उदाहरण त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी आपल्याला घेता येईल की एक त्यानंतर त्यामुळे या आकाशकंदिलामधील आकाशाच्या दिशेने हा उंचावला जातो आणि निसर्गातही असेच काही याच स्वरूपामध्ये घडून येतं तर तापमान तापमान व हवेचा दाब यांचा जवळचा संबंध आहे त्यामध्ये कसा तर जेथे तापमान जास्त असते तेथे हवेचा दाब हा कमी असतो आणि जास्त तापमाना तापमानामुळे हवा ही गरम होते आणि हवा गरम होते आणि प्रसरण पावते आणि ती हलकी होते तर जमिनीलगतची अशी हवा ही आकाशाकडे वर जाते त्यामुळे सदर प्रदेशातील हवेचा दाब हा कमी होतो तापमानाचे पट्टे आणि हवेचे दाबपट्टे यांचा परस्पराशी संबंध असतो परंतु तापमानाच्या पट्ट्याचा अक्षरुते विस्तार हा तो त्याचा विस्तार जो आहे तो जास्त असतो तर हवेच्या दाबाचे पट्टे हे रुंदीचे पट्टे असतात त्यासाठी आपण आता लक्षात घेऊया की समशीतोष्ण कटिबंधामध्ये साडेतेवीस अंश पहा या ठिकाणी आकृती दिलेली आहे आपल्याला समशीतोष्ण कटिबंधामध्ये साडेतेवीस अंश या अक्षरुत्ताच्या दरम्यान या ते सहासष्ट अंश तीस उत्तर पहा सहासष्ट अंश तीस उत्तर हे जे दोन अक्षरुत्त आहेत या अक्षरुत्ताच्या दरम्यान समशीतोष्ण कटिबंधामध्ये अक्षरुत्ता दरम्यान ते हवेचे दापट्टे जे आहेत दापट्टे ते कमी रुंदेचे असतात त्यामानाने हवेच्या दापट्ट्यांचा अक्षरुती विस्तार जो आहे तो मर्यादित असतो सर्वसाधारणपणे दहा अंश अक्षरुत्त इतका त्याचा असतो त्यानंतर पहा की तापमानाच्या असमान वितरणाचा परिणाम हवेच्या दाबावरही होतो त्यामुळे पृथ्वीवर विश्रुत्तापासून दोन्ही ध्रुवाच्या दरम्यान शेती समांतर दिशेच्या दिशेमध्ये एक हवेच्या कमी दाब व जास्त दाबाचे पट्टे हे पट्टे त्याच्यामध्ये निर्माण होत असतात तर त्या ठिकाणी पाहा तेही आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे ध्रुवीय या ठिकाणी ध्रुवीय जास्त दाबाचे पट्टे आणि ध्रुवीय जा जास्त दाबाचे पट्टे त्याच्यामध्ये पहा उपद्रुवीय कमी दाबाचा पट्टा किती आहे तो पासष्ट अंश त्यानंतर मध्य अक्षरुत्य जास्त दाबाचा पट्टा पूर्वीय वारे आणि विषुवृत्य कमी दाबाचा पट्टा ती पूर्वीय वारे त्यानंतर हे असे आणि मध्य अक्षरुत्तीय जास्त दाबाचा पट्टा ही पश्चिम वारे पश्चिम वारे या दिशेने ते वाहतात तर पहा की भूपृष्ठावरील काही दाबपट्टे 
तो भूपृष्ठा दाबपट्टे ये का संगता कि सूर्यापासन पृथ्वी में मिलने जी उष्णता है ती उष्णता असमान है और विषुवृत्तापासन उत्तर ध्रुवाक आ दक्षिण ध्रुवाक तापमान वितरण हे असमान तापमान वितरण कस असमान स्वरूप मे यपमान विचार प्रथम तापपट्टे निर्माण होता है अपन तापपट्टे निर्माण होता तापपट्ट पार्श्वभूमि दाबपट्ट की निर्मित होते तो विषुवृत्तीय कमी दाबा पट्टा मजे का संपूर्ण जो पृथ्वी का विचार करता ज फत अपने कर्करुत्त तो मकरवृत्त य दरमियान सूर्या की किरणें ही लंबरूप पड़ता यगामें तापमान जास्त आते य प्रदेश हवा तापते प्रसरण पावते और हल्की होन आकाशाक वर जते आकाशाक वरती सरकते हि क्रिया जी है ना ती सतत घड़ प्रदेश मध्यवर्ती भगत मे कि शून्यांश के पांच अंश उत्तर दक्षिण अक्षरवृत्ता दरमियान हवे का कमी दाबा पट्टा यठिका निर्माण होतो क्या पहा मध्य अक्षरुत्तीय जास्त दाबा पट्टे तो मध्य अक्षरुत्तीय जास्त दाबा पट्ट मे पहा विषुवृत्तीय प्रदेशा मतलब आकाशाक गेली उष्ण व हल्की हवा अधिक उंची गे गर ध्रुवीय प्रदेशाक ती उत्तर व दक्षिण दिशे में वहू लगते और उंचाव कमी तापमा ती थंड जड़ होते जड़ी हवा उत्तर व दक्षिण गोलार्धा मधे पंचवीस अंश के पस्तीस अंश अक्षरुत्ता दरमियान हि जमीनी दिशा खाली ये परिणाम ये का होता कि उत्तर गोलार्धा मे आ दक्षिण गोलार्धा मे पंचवीस अंश के पस्तीस अंश अक्षरुत्ता दरमियान हवे जास्त दाबा पट्टे ये निर्माण होता ना ये पट्टे निर्माण होता ता ही हवा तोिकाण की हि कोर आती य प्रदेश में पाउस पड़ित नहीं परिणाम पृथ्वी पर भौतिक उष्णवाणवंटे या प्रदेश में हि पड़वंटे आड़ी पहा कि उपद्रुवीय कमी दाबा पट्टे अपन पैल उपद्रुवीय कमी दाबा पट्टे हे जे पट्टे हैं पृथ्वी का ध्रुवाक जा रा भौगोलिक भाग हा भौगोलिक भाग जो है तो तौलानिक दृष्टि वक्राकार है क्या तथी ध्रुवीय प्रदेशा क्षेत्र कमी होत जाते आता ध्रुवीय प्रदेशा क्षेत्र कमी होत जता का हो कि आकारमा व्याना बाहर पड़नेस जास्त वाव मिलत आ पृथ्वी का पृष्ठभागा हवे का कमी घर्षण हवे कमी दर्शना तसेज परिवलना गति मु भागा हवा ही बाहर फेकली जाऊन तेथे कमी दाबा पट्टा निर्माण होतो हा परिणाम पंचावन अंश के पास अंश अक्षरुत्ता दरमियान मजेस कि उत्तर व दक्षिण गोलार्धा मधे हा परिणाम दसून यो ध्रुवीय जास्त दाबा पट्टे तो ध्रुवीय जास्त दाबा पट्टे मे पहा दो ध्रुवीय प्रदेश में प्रदेश वर्षभर तापमान ही शून्य अंश सेल्सियसपेक्षा ही कमी आते मत ये का होता कि यथी हवा जी है ती थंड होते परिणाम ती हवा ध्रुवीय प्रदेश में पृथ्वीपृष्ठाज की हवा पृथ्वीपृष्ठाज हवे जास्त दाबा पट्टे हे निर्माण होता ध्रुवीय जास्त दाबा पट्टे अंत ये जे अ पट्टे हैं तीन स्थिति ऐंशी अंश से नव्वद अंश उत्तर व दक्षिण या अक्षरुत्ता दरमियान के दसून तो सूर्या उत्तरायण व दक्षिणायन या क्रिया पृथ्वी पर पड़ना सूर्यप्रकाशा का कालावधि आ तीव्रता विषुवृत्तापासन उत्तर व दक्षिण गोलार्धा दरमियान बदलते तापमान पट्टे व तावरती अवलंबून दाबापट्ट स्थाना बदल होतो हा बदल जो है तो सर्वसाधारणपने उत्तरायण उत्तरायणा पांच अंश से सात अंश उत्तर सात अंश उत्तरेक दक्षिणायना पांच अंश से सात अंश दक्षिणेक बदल होतो यट्ट आंदोलन मनु ये जते एक गोष्ट लक्षा ठेने सारे अपने है कि तापमान पट्टे जे हैं तापमान पट्टे व हवादाब पट्टे ये महत्वा फरक मजे कि तापपट्टे जे हैं सलग आन विषुवृत्ताकून दोन ध्रुवाकून दोन ध्रुवाक ये पट्टे जास्त तापमान के कमी तापमान अे पसरले हवादाब पट्टे हे सलग नसुन के कमी व जास्त हवादाबा क्षेत्र विषुवृत्तापासन दोन ध्रुवाक जाना वेगवे भागा मधे पट्टे आड़ता तो यह परिणाम का दसून यो पहा कि हवे दाबा से का खाली महत्वा परिणाम संगता पैल कि वारे निर्मित वादे निर्माण होता उंची मोजनेस उपयोग होतो आणि आरोह पर्जन्य की निर्मित होती हवे का हवे दाबा श्वसन क्रियेवरती परिणाम होतो तो समताब समताब रेषा मजे का आता हिता संकल्पना थोड़क समझु घे समान हवे का दाब आने ठिका ज्या रेषे ने ठिका ज्या रेषे ने नकाशावरती जोड़ी जता जोड़े आता रेशा का मनता समताब रेषा मनता तो यह पहा आड़व्या स्वरूप में इतने दिता है कि समुद्र सपाटीवरती हवे का दाब हा एक हज़ार तेरा पॉइंट दोन मिली बार एवडा हा धाब आतो तो एक महत्वा गोष्ट अपन लक्षा घेनेसारे है तीजे कि 
हवेचा दाब जो आहे तो नेहमी हा दाब मिलीबार या एककामध्ये हा दाब मोजला होतो आणि त्यासाठी हवा दाबमापक हे उपकरणाचा वापर केला जातो पृथ्वीजवळ हवेच्या दाबाची नोंद ही या उपकरणाद्वारे ही नोंद केली जाते त्यानंतर पृथ्वीचा जो पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे जे पृथ्वीशी निगडित असलेल्या सर्वच गोष्टी पृथ्वीला जखडून राहत असतात यामधून वायुरूप असलेली हवा देखील ही सुटत नाही तर पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे पहा वातावरणातील हवा ही पृथ्वीपृष्ठाकडे ओढली जाते म्हणून समुद्रसपाटीजवळ हवेचा दाब हा जास्त असतो तर वातावरणातील हवा हा हवेचा दाब सर्वत्र असल्यामुळे हा हवेचा दाब सर्वत्र असल्यामुळे आपल्यावरही हा हवेचा दाब कार्य करतो हे लक्षात ठेवा ते घेण्याला लक्षात घेणं आपण गरजेचं आहे कारण असं म्हटलं जातं की सर्वसाधारणपणे प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावरती शंभर किलोग्रॅम हवेचा दाब असतो असं त्यासाठी त्यासाठी एक अनुमान काढलेलं आहे त्यानंतर पुढचा आपण यातला घटक अभ्यासूया तो म्हणजेच की वारे तर वारे तर वाऱ्यामध्ये काय सांगू घ्या की बा ही पृथ्वीवरती हवेचा दाब एक समान नसतो पहा पृथ्वीवरती हवेचा दाब हा एक समान नसतो हे आपण आपल्याला माहीत आहे तर जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून कमी दाबाच्या जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे हवेची हालचाल ही शिथित समांतर दिशेमध्ये ही हवेची हालचाल होत असते तर ही हवेची हालचाल होत असते आणि या हालचालीमुळे वाऱ्यांची निर्मिती ही झालेली दिसते आता हवेच्या दाबाच्या फरकातील तीव्रतेचा परिणाम ह्या वाऱ्याच्या गतीवर होतो आणि हवेच्या दाबातील फरक तेथे कमी असेल तेथे ते वारे मंद गतीने वाहतात तर पहा सर्वसाधारणपणे जागतिक पातळीत हवेच्या दाबातील फरक जेथे अधिक असेल तेथे वारे हे वेगाने वाहतात आणि वाऱ्याचा वेग देखील भिन्न भिन्न स्वरूपामध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये तो वेग आढळून येतो आता वाऱ्याचा वेग हा किलोमीटर प्रतितास किंवा नॉट्स या परिणामामध्ये हा परिमाणामध्ये हा मे वेग मोजला जातो त्यानंतर आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे की पहा जे आपलं उत्तर गोलार्ध आहे उत्तर गोलार्धामध्ये वारे आपल्याला मूळ दिशेकडून उजवीकडे वळतात तर दक्षिण गोलार्धामध्ये ते मूळ दिशेकडून डावीकडे वळतात तर पहा उत्तर गोलार्धामध्ये काय सांगितलं की मूळ दिशेकडून ते उजवीकडे वळतात आता या आकृतीमध्ये आपल्याला ध्रुवीय जास्त दाबाचे पट्टे आणि त्याच्यावरून त्या गोष्टी आपल्याला लक्षात येतील की हे उजवीकडे वळताना दिसतात आणि हे डावीकडे वळताना दिसतात त्यानंतर पहा पुढचा यातला महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे आता पाहूया आपण की ग्रही वारे म्हणजे काय आता ग्रही वारे पहा पृथ्वीवरती जो जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे वर्षभर नियमितपणे वारे वाहतात हे जे वारे असतात ना हे वारे वाहतात हे वारे पृथ्वीच्या विस्तीर्ण क्षेत्र व्यापतात त्यामुळे त्यांना ग्रही वारे म्हणतात उदाहरणार्थ पूर्वी वारे पश्चिम वारे आणि ध्रुवी वारे ह्याचे तीन प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये बघा दोन्ही गोलार्धामध्ये पंचवीस अंश ते पस्तीस अंश किती पंचवीस अंश ते पंचवीस पंचवीस अंश ते पस्तीस अंश अक्षवृत्ताच्या दरम्यान असलेल्या जास्त दाबाकडून विषवृत्तीय कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे हे वारे वाहत असतात तर पहा आकृती साह्याने आपल्याला इथं लक्षात येईल की पंचवीस अंश ते पस्तीस अंश याच्या दरम्यान जे हे आहेत ना मध्य अक्षवृत्तीय दाबाचा जास्त दाबाचा पट्टा या ठिकाणी हे पूर्वी वारे आपल्याला वाहताना दिसतात तर या ठिकाणी पाहतो आपण की ते वाऱ्यांसंदर्भात काय सांगितलं की या पंचवीस अंश ते पस्तीस अंश अक्षवृत्ता दरम्यान असलेल्या जास्त दाबाकडून विषवृत्तीय कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे हे वारे वाहतात तर उत्तर गोलार्धाच्या बाबतीमध्ये हे जे वारे आहेत ना ते ईशान्येकडून नैऋत्यकडे पहा उत्तर गोलार्धामध्ये हे असे ईशान्येकडून नैऋत्यकडे हे वारे वाहतात तर दक्षिण गोलार्धामध्ये हे वारे आग्नेयकडून वायव्यकडे आग्नेयकडून वायव्यकडे हे वारे वाहतात तर आता हे जे वारे आहेत हे दोन्ही वारे विषुवृत्ताजवळील हवेच्या शांत हवेच्या कसल्या शांत पट्ट्याजवळ येऊन मिळतात आणि या वाऱ्यांना पूर्वी वारे म्हणतात आता हे वारे दोन्ही गोलार्धामध्ये मध्य अक्षवृत्तीय जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून साठ अंश अक्षवृत्ताच्या जवळ असलेल्या हवेच्या कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे हे वारे वाहतात पहा आता मध्य अक्षवृत्तीय जास्त दाबाचा पट्टा हा साठ अंश कुठं दिसतो आपल्याला या ठिकाणी तर त्याकडे ते वारे वाहतात तर पृथ्वीच्या परिवर्तनाचा परिणाम होऊन मूळ दिशा यांची बदलते आणि दक्षिण गोलार्धामध्ये हे वाये वारे वायव्यकडून ते अग्नेयकडे हे वारे दक्षिण गोलार्धामध्ये हे वारे वाहतात वायेकडून अग्नेयकडे तर उत्तर गोलार्धामध्ये नैऋत्यकडून ईशान्येकडे वाहतात या वाऱ्यांना पश्चिमी वारे असं देखील म्हणलं जातं तर दोन्ही गोलार्धामध्ये ध्रुवीय जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून उपद्रुवीय पंचावन्न अंश ते पासष्ट पहा पंचावन्न अंश ते पासष्ट 
या दरम्यान पंचावन्न अंशे पासष्ट या दरम्यान ही वारे होतात त्यांना दुर्वी वारे म्हणतात या कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे जे वारे होतात ना या दरम्यानच्या त्यांना दुर्वी वारे म्हणतात या वाऱ्यांची दिशा जी आहे ना ती सर्वसाधारणपणे ही दिशा जी आहे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे या प्रमाणामध्ये या अशा प्रकारची याची दिशा असते तर यानंतर आपण पाहूया की दक्षिण गोलार्धामध्ये जे वारे अतिशय वेगवाने वेगाने वाहतात ते दक्षिण गोलार्धामध्ये जलभाग जास्त आहे आता या गोलार्धामध्ये पृष्ठभागाच्या उंच सकल्पनांचा अडथळा नाही आणि कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्यामुळे दक्षिण गोलार्धामध्ये वारे हे उत्तर गोलार्धापेक्षा जास्त वेगाने वाहतात त्यांचे स्वरूप आता कसं असतं ते पाहूया आपण तर तीन गोष्टी त्याच्यामध्ये महत्त्वाच्या आहेत की आपल्याला चाळीस अंश पन्नास अंश आणि साठ अंश त्याच्यामध्ये पहिला अभ्यास आहे की चाळीस अंश म्हणजेच की दक्षिण अक्षांशा पलीकडे चाळीस अंश दक्षिण अक्षांशा पलीकडे हे वारे अतिशय वेगाने वाहतात या भागामध्ये या वाऱ्यांना गरजणारे चाळीस गरजणारे चाळीस असे या भागात त्यांना म्हटलं जातं त्यानंतर पन्नास अंश पन्नास अंश म्हणजे काय की दक्षिण अक्षांशाच्या या भागामध्ये दक्षिण अक्षांशाच्या भागामध्ये हे जे वारे आहेत ते वारे वादळाच्या वेगाने वाहतात वाहत असतात त्यांना या भागामध्ये त्यांना खवळलेले पन्नास असं त्यांना म्हटलं जातं चाळीस अंशला काय म्हटलं जातं गरजणारे चाळीस पन्नास अंशला खवळणारे पन्नास आणि साठ अंशला काय म्हटलं जातं की दक्षिण अक्षांशाभोवती वारे हे वादळाच्या वेगाबरोबरच प्रचंड आवाजाने वाहतात त्यांना किंचाळणारे साठ असे म्हटलं जातं म्हणजे उत्तर गोलार्धामध्ये चाळीस अंश पन्नास अंश किंवा साठ अंश अक्षांशाच्या या भागामध्ये वाऱ्यांचे स्वरूप हे असे आपल्याला आढळून येते तर यानंतर पाहूया की स्थानिक वारे तर स्थानिक वारे काय असतात की पहा काही वारे हे कमी कालावधीमध्ये एका विशिष्ट प्रदेशामध्ये निर्माण होतात आणि तुलनेने ते मर्यादित क्षेत्रामध्ये वाहतात हे स्थानिक वारे असतात हे जे वारे आहेत ना स्थानिक वारे ज्या प्रदेशामध्ये वाहतात तेथील हवामानावरती त्याचा परिणाम झालेले दिसून येतो हे निरनाऱ्या प्रदेशामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपाचे हे वारे पाहायला मिळतात तर या स्थानिक वाऱ्यानंतर आता पाहूया की काही आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे पर्वतीय वारे आता पर्वतीय वाऱ्यांचं नेमकं वैशिष्ट्य काय आहे पहा त्याच्यामध्ये हे वारे जे आहेत ना रात्री पर्वत शिखर लवकर थंड होतो त्यानंतर दरीचा भाग तुलनेने उष्ण असतो पर्वतावरती हवेचा दाब जास्त असतो पर्वताकडून दरीकडे थंड वारे वाहतात आणि दरीतील उष्ण व हलकी हवा वर ढकली जाते त्यामुळे हवा ही थंड हवा दरीकडे वेगाने खाली येते आणि पर्वतीय वारे हे सूर्यास्तानंतर वाहत असतात तर या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे की विश्रुत्ताच्या उत्तर व दक्षिण उत्तर व दक्षिणेस सुमारे पन्ना पाच अंश अक्षरुत्तापर्यंत वर्षातील बराचसा काळ जो हा बराचसा काळ ही हवा शांत असल्याने तेथे वारे वाहत नाहीत म्हणून या भूप या पट्ट्याला काय म्हटलं जातं विश्रुत्तीय शीतपट्टा असे याला म्हणतात त्यानंतर कर्करुत्त व मकरुत्ताजवळच्या पंचवीस अंश ते पस्तीस अंश उत्तर व दक्षिण अक्षरुत्तादरम्यान जास्त दाबाचा पट्टा असतो हा जो पट्टा असतो तो शांत पट्टा आहे म्हणून याला अश्व अक्षांश असे देखील याला म्हणतात त्यानंतर आपण पाहूया की मतलई वारे तर मतलई वारे याबाबतची संकल्पना काय आहेत की पहा ह्यासाठी आपल्याला पाहतात की जमीन जास्त आहे जमीन जास्त घनतेच्या पदार्थाने बनलेली असते तर जमीन ही स्थिर व अपारदर्शक असते त्यामुळे या ठिकाणी व त्यामुळे उष्णतेचे वहन हे अतिशय जलद गतीने व जास्त प्रमाण होते जास्त प्रमाणामध्ये होते आणि अधिक लवकर ती तापते त्या मानाने पाण्याची घनताही कमी असते आणि पाणी अस्थिर व पारदर्शक असते त्यामुळे पाणी लवकर ताप तापत नाही आणि परिणामी जमीन व सागरी भागातील हवेच्या दाबात हा फरक पडतो तर त्याच्यामध्ये पहा की दिवसा समुद्राच्या पाण्यापेक्षा किनारी भागातील जमीन व लवकर व जास्त प्रमाणामध्ये तापते तेथील हवाही जास्त तापते व हवेचा दाब कमी होऊ राहतो समुद्राचे पाणी उशिरा तापते त्यामुळे समुद्रावरील हवा ही कमी तापते व हवेचा दाब हा जास्त असतो दिवसा समुद्राकडून जमिनीकडे वाहणारे वारे जे असतात नाही सागरी जसं की खारे वारे असतात ते रात्री समुद्रापेक्षा जमीन लवकर थंड होते तेथे हवेचा दाब जास्त असतो जे तेव्हा भूमी म्हणजे मथले वारे जमिनीवरून समुद्राकडे हे वारे वाहत असतात याशिवाय काही वेगवेगळ्या प्रग प्रदेशामध्ये काही विशिष्ट वारे आहेत त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की स्थानिक वाऱ्यांमध्ये फॉन चिनूक बोरा लू इत्यादी प्रकारचे वारे आहेत तर त्यांचा आता या वाऱ्यांचा आपण थोडक्यात अभ्यास करूया त्यामध्ये पहा पहिला आहे ते म्हणजेच की लू आता लू जे वारे आहेत ते उष्ण व कोरडे वारे आहेत हे जे वारे आहेत ना ते उत्तर भारतीय मैदानात मैदानी प्रदेशामध्ये उन्हाळ्यात बहुधा दुपारी वाहतात हे वारे थरच्या वाळवंटी प्रदेशाकडून हे वारे येतात त्यानंतर सिमूम 
तो सीमूम ये जे वारे ना तो वारे उष्ण व कोरडे और विनाशकारी वारे हे वारे सहारा अरेबियन वालवंटा अतिशय वेगा वहत वारे शक्तिशाली आने विध्वंसक आता चुनूक चुनूक जे वारे हैं उबदार और कोरडे हैं ये उत्तर अमेरिके रॉकी पर्वता पूर्व उतारा खाली वाहत परिणामी तथी बर्फ वितरते दरम तापमा होते तो मिस्टल मिस्टल वारे जे हैं ना थंड व कोरडे वारे हैं हे वारे स्पेन फ्रांस आ भूमध्य सागरा किनालगत प्रदेश में हे वारे वाहत हे वारे आल्प्स पर्वता या थंड व्या किनालगत तापमा घट होते पुढ़ वारे हैं तो मजेस कि बोरा तो बोरा हा प्रकार है तो हमें थंड कोरडे वारे हैं तो आल्प्स पर्वता उतारा इटली देशा किनारी भागा मे भागाक वारे वाहत आता पांपेरा पांपेरा थंड कोरडे वारे हैं तो दक्षिण अमेरिके पंपास गवता प्रदेश में वहत फॉन तो फॉन ये जे वारे हैं उष्ण व कोरडे वारे हैं तो आल्प्स पर्वता उत्तर भागा मे वारे वहत आता तानतर पूरे पहू अपन हंगामी वारे मजेस कि मोसमी व्य प्रकार तो मोसमी वारे जे आता ना तो पा उन्हाड़े अपन पहतो कि जमीन व पानी हतुमानुसार कमी अधिक तापना तापना मोसमी वारे निर्माण होता है तो उन्हाड़े मोसमी वारे हे समुद्रा जमीनीक हिवाड़ जमीनीक समुद्राक वारे वाहत आता अग्नि आशिया पूर्व आफ्रिका उत्तर ऑस्ट्रेलिया या प्रदेशावरती मोसमी व्या एक विशेष परिणाम दसून यो कनर पहा कि भारतीय उपखंडा भारतीय उपखंडा उन्हाड़ा व हिवाड़ा ऋतु वी मोसमी व्या प्रभाव हाँ प्रभाव होतो आ वे प्रभाव में भारतीय उपखंडा उन्हाड़ा व हिवाड़ा यशिव पावस व मान्सून परती का ऋतु ये भारतीय उपखंडा दसून पहताल कि मोसमी वारे हे मोट्या प्रमाणा खारे वारे मजेस कि खारे वारे व मतले वारे आता खारे वारे व मतले वारे आता पहा ता भारतीय उपखंडा होने बहुत सृष्टि हि मोसमी व्या प्रभाव प्रभाव मु ती होती तो हे जे वारे हैं विषुवृत्ती ओलांन ये नैऋत्यकून नैऋत्य दिशेकून भारतीय उपखंडाक जून तो सप्टेंबर या कालावधि में वहत नैऋत्य मोसम वारे मनत हे वारे बाष्पयुक्त वारे आता तो सप्टेंबर तो डिसेंबर या कालावधि में विषुवृत्तालगत हवे कमी दाबा क्षेत्र निर्माण भारतीय उपखंडाकून विषुवृत्ताक वारे वहू लगता ईशान्य मोसमी वारे मनत हे जे वारे हैं हे वारे कोरडे आता कश आत वारे कोरडे आता आता वार स्थिर व अतिवाद स्थिति विचार करता अपने आवर्ता अभ्यास करण गरजे है तैमे आता पहू अपन कि आवर्त आवर्त मे का एकिका हवे दाब जो है तो कमी आतो आ सभोवता हवे दाब हा जास्तो आवर्त वारे की परिस्थिति निर्माण होते तो ती कश होते कि कमी हवे दाबाक सभोवता प्रदेश जास्त हवे दाबाक वेगवान वेगा वहारे वेगा वारे वहत आता तो पृथ्वी का परिवलना उत्तर गोलार्धा आवर्त वारे हे घड़ा काटा विरुद्ध दिशे में वहत दक्षिण गोलार्धा हे वारे घड़ा काटा दिशे हे वारे वहत आता तो आवर्ता वे आकाश ढगाड़े वारे वेगा वहत भरपूर प्रमाणा य कालावधि में पाउस पड़ता पहा आवर्त व प्रभाव क्षेत्र ये मरियादित व्या कालावधि वेग दिशा और क्षेत्र अतिशय अनिश्चित आते उपग्रहा घायाचित्र चे अपने यठिका चक्रीवाद छायाचित्र अपने दिस आता बरेच अंपान चक्रीवाद यून गेल निसर्ग चक्रीवाद यून गेल या दोनों विषय की अपने चैनल सविस्तर महती अपन टाकली तुम्हें तै ही गोषी अभ्यास शकता क्या पहा हवे की स्थिति दर्शवना एक नकाशा मे आवर्ता केन्द्र भाग आतो तला यल य अक्षर दाव दाखवत आवर्त प्रणाली एकिका दुसर ठिका सरकते आवर्ता अपन वाद कि चक्रीवाद मन तो चक्रीवाद मे नेम का पहा पैसिफिक महासागरा पश्चिम भागा मे जपान चीन फिलिपाइन्स इत्यादि देश कि निर्माण होनी वादी हि टाइफून नवाने ओखली जता हि जी वाद है ना ती जून तो ऑक्टोबर या महीनिया हि वाद निर्माण होता है तो वाद जे हैं ना विनाशकारी आता कैरेबियन समुद्र मधे निर्माण होनी जी चक्रीवाद है तरिकेन्स तय मनत हरिकेन्स यह नवान ओखल जता तो हि वदसुद्धा एक विनाशकारी वाद है वादा वे या वा वेग जो आतो दरताशी किलो कमीत कमी साठ किलोमीटर एवडा दरताशी वेग आतो यशिव समी समितोष्ण आवर्त तैयार होता तीव्रता ही कमी आती विनाशकारी ही नसत हि चक्रीवाद चित्र अपने लेखन दिता है चक्रीवाद सदर्भतली महती अपने यूट्यूब चैनल वगोदर शेयर के लिए तिथु तुम्हें वीडियो नक्की प्लेलिस्टम पहा 
त्यानंतर पहा प्रत्यावर्त म्हणजे काय तर प्रत्यावर्त म्हणजे काय एखाद्या क्षेत्रामध्ये विशिष्ट वातावरणीय एखाद्या क्षेत्रात विशिष्ट वातावरणीय परिस्थितीमध्ये केंद्रभागी हवेचा अधिक दाब निर्माण होतो आणि केंद्रभागाकडून वारे सभोवतालच्या प्रदेशाकडे चक्राकार दिशेत ते वाहत असतात उत्तर गोलार्धामध्ये हे वारे घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने वाहतात तर दक्षिण गोलार्धामध्ये ते घड्याळ्याच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने वाहतात प्रत्यावर्तच्या कालावधीत निरभ्र आकाश कमी वेगाने वाहणारे वारे आणि अतिशय उत्साहवर्धक हवामान हवामान असते आणि प्रत्यावर्ताची स्थिती ही बहुधा काही दिवस अथवा एका आठवड्याची ही स्थिती असू शकते असे प्रत्यावर्त समशीतोष्ण कटिबंधामध्ये निर्माण होतात यानंतर पहा की हवेची जी स्थिती आहे दर हवेची स्थिती दर्शवणाऱ्या नकाशामध्ये प्रत्यावर्ताचा केंद्रभाग जो आहे तो एच हाय या अक्षराने दाखवतात आणि प्रत्यावर्त हे जास्त दाबाच्या पट्ट्यामध्ये प्रकर्षाने जाणवतात या प्रदेशातून वारे जे आहेत ना ते वारे बाहेर जातात त्याच्यामध्ये बाहेर जात असतात त्यामुळे तेथे पावसाचे प्रमाण हे कमी असते आता पहा प्रत्यावर्त जास्त दाबाचा पट्टा आणि हे वारे असे बाहेर जातात हे आपल्याला याच्यातून क दिसत आहे जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे वायुदाब मिलीबारमध्ये मोजला जातो त्यानंतर वादळांना नाव देण्याची प्रथा आता ही गोष्ट आपल्या यूट्यूब चॅनेलवरती आपण शेअर केलेली आहे आंपांचक्री वादळाच्या व्हिडिओमध्ये तिथून तुम्ही तो नक्की पहा तरी पहा जगभर येणाऱ्या जे विविध चक्रीवादळ आहे त्यांना नाव देण्यात येतं आता या नावांची यादी प्रत्येक महासागरासाठी तयार करण्यात येते महासागरांच्या अवतीभोवती असणाऱ्या देशांनी सुचवलेल्या नावानुसार ही यादी तयार करतात वाऱ्याचा वेग तेहत्तीस नॉट्स म्हणजे सुमारे साठ किलोमीटर प्रति तास किंवा त्याहून अधिक असल्यास त्या वादळाला नाव देण्यात येते सामान्यपणे लक्षात राहावं म्हणून ह्या वादळाला एक नाव देण्याची प्रथा पद्धत त्या ठिकाणी आहे त्यानंतर आता पुढचा घटक यामधला आपण अभ्यासणार आहोत तो आहे म्हणजेच की नैसर्गिक प्रदेश आता नैसर्गिक प्रदेशाबाबतची माहिती काय सांगता येईल आपल्याला त्याच्यामध्ये आपण प्रदेश त्यानंतर स्थान व प्रदेश त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण एक समोर आपल्याला कॉलम दिसत आहे पा यानुसार आता ते आपण टुंड्रा प्रदेश म्हणजेच की आता प्रदेश स्थान व प्रदेश हवामान त्याच्यानंतर त्या ठिकाणची नैसर्गिक वनसंपत्ती प्राणीजीवन आणि मानवी जीवन असे घटक आपण त्या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत पहा नैसर्गिक वनस्पती प्राणीजीवन आणि मानवी जीवन आता फक्त आपल्याला स्क्रीनवरती दिसताना हे तीन घटक दिसतील बाकीचे तीन घटक तुम्ही ऐकू शकता त्यामध्ये पहा टुंड्रा प्रदेश हा पहिला आहे टुंड्रा तर टुंड्राच्या बाबतीत सांगायचं म्हणजे सुमारे पासष्ट अंश ते नव्वद अंश उत्तराक्षरुत्ताच्या दरम्यान हा प्रदेश आहे ग्रीनलँड उत्तर कॅनडा उत्तर युरोप व उत्तर आशिया यांच्या दरम्यान याचं स्थान आहे याचं हवामान जे आहे ते उन्हाळ्यामध्ये सरासरी दहा अंश सेल्सिअस तापमान आणि हिवाळ्यामध्ये तापमान सुमारे मायनस वीस अंश ते मायनस तीस अंश सेल्सिअस एवढ्या प्रमाणामध्ये असतं सरासरी पर्जन्य याचं पंचवीस ते तीनशे मिलीमीटर अतिशय थंड हवामान असतं याचा नैसर्गिक वनस्पती या ठिकाणी अल्पकाळ टिकणाऱ्या वनस्पती असतात छोटी झुडपे खुरटे गवत त्यानंतर फुले शेवाळ आणि दगडफुल इत्यादी त्यानंतर प्राणीजीवन असतं कॅरेबू रेनडियर ध्रुवी अस्वल कोल्ला सिलमासे व वॉलसर मासे इत्यादी यांचा समावेश होतो आणि मऊ व दाट केस असलेले प्राणी या भागामध्ये आढळतात त्यानंतर मानवी जीवन या ठिकाणचं कसं आहे शिकार आणि मासेमारी कातळ्यांचे तंबू ट्युपिक व इग्लू घरे या ठिकाणी आढळतात स्लेज गाळीचा वापर केला जातो लोकसंख्या अतिशय विरळ आहे उदाहरणार्थ एस्किमो जमातीचे लोक या भागामध्ये राहतात त्यानंतर पुढचा प्रदेश आहे तो म्हणजेच की तैगा प्रदेश तर हा तैगा प्रदेश पहा सुमारे पंचावन्न अंश ते उत्तर ते पासष्ट अंश उत्तर अक्षरुत्ताच्या दरम्यान आहे आणि आलास्कापासून अटलांटिका महासागरापर्यंतचा भाग हा युरेशियाचा भाग याच्यामध्ये येतो उन्हाळ्यातील तापमान या ठिकाणचं सुमारे पंधरा अंश ते वीस अंश सेल्सिअस एवढ्या प्रमाणात तापमान असतं आणि हिवाळ्यातील तापमान हे शून्य अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी असतं परजन्याची वार्षिक सरासरी या ठिकाणची तीनशे ते पाचशे मिलीमीटर एवढी असते उन्हाळ्यामध्ये पाऊस हा हिवाळ्यात हिमवृष्टी या ठिकाणी होते तर या ठिकाणची वणी जी आहेत पा नैसर्गिक वनसंपत्तीमध्ये सुचिपर्णे वने आढळतात झाडांचे पाणी अरुंद व टोकदार आणि फांद्या या जमिनीकडे झुकलेल्या असतात लाकूड मऊ व हलके असते उदाहरणार्थ स्प्रू फर पाईन रेडूड रोजूड इत्यादी प्रकारचे वनं या ठिकाणी आढळतात त्यानंतर प्राणीजीवन या ठिकाणचं कसं आहे की अंगावर दाट व मऊ केस असलेले प्राणी आढळतात त्याच्यामध्ये कॅरेबू एल्क आर्मिन बिवर सिल्वर फॉक्स मिंक असवले इत्यादी प्राणी याच्यामध्ये आढळतात या ठिकाणी लोकसंख्या जी आहे ती कमी आहे त्यानंतर शिकार व लाकूड तर हे या ठिकाणच्या लोकांच्या प्रमुख व्यवसाय आहेत शेतीचं प्रमाण या ठिकाणी कमी आहे त्यानंतर पुढचा प्रदेश आहे तो म्हणजेच की गवताळ प्रदेश पहा गवताळ प्रदेश म्हणजेच की स्टेप्स व प्रेरी प्रदेश देखील त्याला म्हटलं जातं त्यामध्ये पहा पण तेहत्तीस सॉरी तीस अंश ते पंचावन्न अंश उत्तर दक्षिण अक्षरुत्ताच्या दरम्यान खंडाच्या आतील भागामध्ये स्टेप्स युरेशिया फेल्ड दक्षिण आफ्रिका पंपास दक्षिण अमेरिका प्रेरी उत्तर अमेरिका आणि डाउन्स 
ऑस्ट्रेलिया इत्यादि तला है प्रदेश है तेज नाव है तनतर उन्हा यठिकाण तापमान जे है सत्तावीस अंश सेल्सि एवं तापमान आत हिवाड़ी तापमान यठिकाण शून्य अंश सेल्सिपेक्षा ही कमी आत यठिकाण पाउस हा सरासरी चारशे से सहाशे मिलीमीटर एवडा तो बहुतेक पाउस हा उड़ा पड़तो तो यठिकाण की गवता की विस्तीर्ण कूर्ण यठिका दिता गवत है कमी उंचीच जुटक गवत वाड़े दिस्त हिवाड़ गवत है नष्ट होते हैं उदाहरणार्थ यठिका एल्डर पॉपुलर इत्यादि झाड़े यठिका आड़ यठिकाण प्राणी जीवन पहा प्राणी जीवन जे है यठिका हरने घोड़े कुत्रे लांडगे रानगवे ससे कंगारो डिंगो इत्यादि प्रकार के प्राणी प्राणी आड़ता पाव प्राणी शेड़ मेढ्या गाई बैल घोड़े गाड़ो हपर किया जो नर यठिका जे लोकजीवन है तो मानवी जीवन कस है पहा कि गुरे चारने अल पशुपालन हाँ महत्वाचार व्यवसाय है पूर्वी एकठिक दुसरीक भटकत आए परंतु आता नहीं कतड़ा तंबूत यूर्ट रहता तो क्रिगीज लोक आता भटकत नहीं व पक्क घर में रहत ग शेती यठिका प्राख्यान के लिए जनतर पूछता प्रदेश आना है तो मजे कि उष्ण वालवंटी प्रदेश आता उष्ण वालवंटी प्रदेश पहा हा जो प्रदेश है यह विषुवृत्तापासन ब वीस अंश से तीस अंश अक्षवृत्ता दरमियान है खंडा पश्चिम भागा मे आड़ता उदाहरणार्थ सहारा उत्तर आफ्रिका कोलोराडो उत्तर अमेरिका आटाकामाच वालवंट ज्यादे दक्षिण अमेरिका आ थर्च वालवंट आशियाम कलहारी वालवंट हे दक्षिण आफ्रिका मदल इत्यादि समावेश समावेश हो उड़ा सरासरी तापमान जे है तो तीस अंश सेलते पंच अंश सेल्सि दरमियान तापमान आत हिवाड़ वीस अंश सेल्सि पंच अंश सेल्सि दरमियान तापमान आत अति उष्णता व अत्यल्प पर्जन्य रि की खूब ठंड हा भागा आते तो यठिकाण नैसर्गिक वनस्पति कशात पहा कि कमीत कमी पानी आने वज काटेरी वनस्पति जाड साल अरुंद मेनसट पानी आने वनस्पति आता जमीनी ओलावा संपला कि वनस्पति नष्ट होता उदाहरण संगता है निवड़ू घायपात पाम खजूर इत्यादि वनस्पति कनतर प्राणी जीवन जे है उंट हे अन्न पानीशिवा अनेक दिवस राहतो कनतर जमिनी प्राणी की संख्या कमी आते प्राणी हे दिवस जमीनी खा रहत उदाहरण साप उंदीर सरडे विंचू घोड़े ये आ घोड़े बैल गाड़ो मेढ्या इतर का ही प्राणी पाव प्राणी य भागा मधे पड़े जनतर बदाऊन यठिकाण जे लोकजीवन है ना यठिका पहा बदाऊन मजेस कि सहारा सहारा वालवंटा मे बुशमेन कलहारी मे आबोर्जीन ये ऑस्ट्रेलिया इत्यादि लोक यठिका य जमती के लोक रहता दिता अनेक गरजा जानवरपासन पूर्ण करता मरुद्या मरुद्या व नद्या खोरी ये यठिका शेती के लिए जी नर पुढ़ प्रदेश है तो मजे कि गवता प्रदेश मजे सुदान तो हा गता प्रदेश पहा विषुवृत्ता उत्तरेस व दक्षिणेस पांच अंश के वीस अंश अक्षवृत्ता मध्य हा प्रदेश आड़ो सेवाना आफ्रिका क्विन्सलैंड ऑस्ट्रेलिया और द पार्कलैंड आफ्रिका लैनोज व कैम्पोज दक्षिण अमेरिका इतर गवताल प्रदेश यठिका या प्रदेश या भागा मे आड़ता उन्हाड़ी तापमान जे यठिकाण है तो सुमारे पस्तीस अंश सेल्सि हिवाड़म तापमान चालीस अंश सेल्सि सुमारे यठिका दोन से पन्ना मिलीमीटर तो एक हज़ार मिलीमीटर दरमियान का पाउस पड़तो उन्हाड़ा उष्ण उन्हाड़ा जो है तो उष्ण व दमट आ हिवाड़ा उबदार व कोरडा आतो तो यठिकाण नैसर्गिक वनसंपत्ति का उच व दाट गवत आते गवत सुमारे सहा मीटर उंचपर्यंत आते मे अपन हत्ती गवत देखे मन तो तुरक वृक्ष व जाड़े तर शेड़क छत्री सारख्या आकारा शेड्याक छत्री सारख्या आकारा जाड़े यठिका आड़ता है जैसे बेल बोर गायपात अननस निवडुंग इत्यादि झाड़ा समावेश हो नर यठिकाण प्राणी जीवन पहा तृणजीवी व प्राणी तृणजीवी प्राणी व मांसभक्षक प्राणी हे विपुल प्राणना निसर्गा चपल गा चपल पाय दिल तो अंगावरती रंगीत पट्टे व ठिपके आता उदाहरण सिंह चित्ता तरस लांडगा जिराब झेबरा हत्ती गेंडे रानबैल रेड़े कंगारो यमू इत्यादि प्राणी य भागा मे आड़ता यठिकाण लोकजीवन कस है कि माती भिंती व गवता छप्पर आने साधे घरी यठिका आड़ता घर खिड़किया नसत ठेंगण्या व गोलाकार झोपड़ा ये लोग रहना क्रॉल मनत शिकार व पशुपालन हैं प्रमुख व्यवसाय है उदाहरणार्थ झुलू हौसा मसाई इत्यादि जमती हा प्रदेश आड़ आता विषुवृत्तीय प्रदेश विषुवृत्तीय प्रदेश पहा विषुवृत्ता उत्तरेस व दक्षिणेस पांच अंश अक्षवृत्ता दरमियान हा प्रदेश है 
मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापूर गिनी व कांगो किनारा ॲमेझॉन नदीचं खोरं या भागामध्ये हा प्रदेश ह्यांचं स्थान आहे तर उन्हाळ्यात या ठिकाणचं तापमान आहे ते तीस अंश सेल्सिअस एवढं तापमान आहे सरासरी तापमान सत्तावीस अंश सेल्सिअस असतं सरासरी या ठिकाणी दोन हजार पाचशे ते तीन हजार मिलीमीटर दरम्यान या ठिकाणी पाऊस पडतो उष्ण व कोरडे उष्ण व दमट हवामानामुळे त्या तिकडे झाडपाला कुसतो व हवा रोगड बनते जास्त उष्णता वर्षभर पाऊस या ठिकाणी असतो आता या ठिकाणचं जे नैसर्गिक वनसंपत्तीमध्ये घनदाट सधारित वने आढळतात वनस्पतीमध्ये भरपूर विविधता असते त्यानंतर जलद दलदलयुक्त प्रदेश आहे कठीण या ठिकाणचा कठीण लाकडाचे उंच वृक्ष आढळतात उदाहरणार्थ मोहगणी ग्रीन हार्ट रोजूड येबणी इत्यादी वृक्ष या ठिकाणी आढळतात तर या ठिकाणचं प्राणीजीवन कसं आहे की प्राण्यांमध्ये खूप प्रकारची विविधता आढळून येते दलदलीच्या प्रदेशामध्ये सुसर पानगोडा ॲनाकोंडा इत्यादी आढळतात तर झाडावरती राहणारे गोरिला चिंपाजी हरनबील इत्यादी प्राणी आढळतात कीटक विषारी स्ते स्ते माशी स्ते स्ते ही माशी देखील या ठिकाणी आढळते या ठिकाणचं लोकांचं मानवी जीवन कसं आहे की लोकवस्ती कमी आहे लोकांचं जीवन हे निसर्गावरती अवलंबून असते आदिवासी जमातींचे लोक ही लोक घरे झाडावरती बांधतात त्यानंतर उदाहरणार्थ पिग्मी बोरा इंडियन बोरा इंडियन सोमोंग इत्यादी लाक जमातीचे लोक या ठिकाणी राहायला राहताना दिसून येतात त्यानंतर पहा काही मोसमी प्रदेश भूमध्य सागरी प्रदेश आणि भूमध्य सागरी प्रदेश आणि पश्चिम युरोपीय प्रदेश आता या प्रदेशांविषयीची माहिती आपण पाहूया त्यांचं स्थान त्या प्रदेशाचं स्थान उप्रदेश हवामान नैसर्गिक वनस्पती प्राणीजीवन आणि मानवी जीवन या घटक त्याच्यातले आपण आता अभ्यासून घेऊया तर पहिला आहे तो म्हणजे मोसमी प्रदेश आता मोसमी प्रदेशामध्ये पहा की विषुवृत्ताच्या उत्तरेला व दक्षिणेला दहा अंश ते तीस अंश अक्षवृत्ताच्या दरम्यान हा एक प्रदेश आहे याचा भारत फिलिपाईन्स वेस्ट वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया सॉरी उत्तर ऑस्ट्रेलिया पूर्व आफ्रिका मध्य अमेरिका इत्यादी भागामध्ये याचा हा प्रदेश आहे त्याचं हवामान पहा आता उन्हाळ्यामध्ये याचं जे हवामान आहे ते उन्हाळ्यातील तापमान या ठिकाणचं सत्तावीस अंश सेल्सिअस ते बत्तीस अंश सेल्सिअस दरम्यान असते हिवाळ्यातील तापमान हे पंधरा अंश सेल्सिअस ते चोवीस अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान असते पाऊस हा दोनशे पन्नास ते पंचवीसशे मिलीमीटर एवढा होतो आणि नैऋत्य मान्सून वाऱ्यापासून ठराविक ऋतूमध्ये पाऊस पडतो पावसाचे वितरण हे असमान व अनिश्चित स्वरूपामध्ये या ठिकाणी पावसाचं वितरण दिसून येतं आता नैसर्गिक वनसंपत्ती पानझडी व निमसधारित वने आढळतात त्यानंतर पावसाच्या वितरणानुसार वनस्पतींचा वनस्पती चे प्रकार आढळतात त्याच्यामध्ये वड पिंपळ साक सिसव चंदन खैर सिंकोना बांबू बाबूळ काटेरी झाडे जोडपे गवत जोडपे आणि गवत हे त्या ठिकाणी आढळतात या ठिकाणचं प्राणीजीवन कसं आहे पहा वाघ सिंह बिबट्या हत्ती लांडगे रानडोकरे माकडे साप मोर कोकिळा इत्यादी वन्यप्राणी या भागामध्ये आढळतात तर गायी म्हशी शेळ्या घोडे मे हे प्रा पाळीव प्राणी या ठिकाणी आहेत त्यानंतर या ठिकाणचं मानवी जीवन कसं आहे की लहान लहान असंख्य खेडी आहेत अन्न व पोशाखात बरीचशी विविधता आहे लोकसंख्या प्रामुख्याने प्राथमिक व्यवसायामध्ये आढळलेली दिसते शेती हा या ठिकाणचा लोकांचा प्रमुख व्यवसाय आहे त्यानंतर पुढचा प्रदेश आहे तो म्हणजे भूमध्य सागरी प्रदेश हा जो प्रदेश आहे तो तीस अंश ते चाळीस अंश अक्षवृत्ताच्या दरम्यान दोन्ही गोलार्धामध्ये खंड खंडाच्या पश्चिम भागामध्ये हा प्रदेश आढळतो तर पोर्तुगाल स्पेन अल्जेरिया टर्की कॉलिफोर्निया मध्य चिली नैऋत्य व आग्नेय ऑस्ट्रेलिया इत्यादी भाग याच्यामध्ये येतो त्यानंतर या ठिकाणचं जे हवामान आहे ते पहा की कोरडे उन्हाळे व हिवाळी पाऊस त्यानंतर उन्हाळ्यामध्ये एकवीस अंश ते सत्तावीस अंश सेल्सिअस तापमान असतं त्यानंतर हिवाळ्यामध्ये या ठिकाणी दहा अंश ते चौदा अंश सेल्सिअस तापमान असतं पावसाची सरासरी या ठिकाणी पाचशे ते एक हजार मिलीमीटर एवढी आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये पाऊस या पाऊस हा हिवाळ्यामध्ये पडतो या ठिकाणचं नैसर्गिक वनस्पती पहा की पाणी याचे जाड असतात लहान व मेंचट असतात झाडांचे साल फार जाड जाड असते उदाहरणार्थ ऑलिव ओक चेस्टनट इत्यादी प्रभा प्रकारचे वृक्ष आढळतात त्यानंतर कमी पावसाच्या भागामध्ये गवत पर्वतीय भागामध्ये सुचिपर्णी वनस्पती आढळून येतात या ठिकाणचं प्राणीजीवन पहा पशुपालनामुळे पाळीव प्राणी जास्त आहेत उदाहरणार्थ शेळ्या मेंढ्या गायी खेचरे घोडे इत्यादी यांचा समावेश होतो ग्रीक यांचं लोकजीवन कसं आहे ग्रीक व रोमन संस्कृतीचा विकास या ठिकाणी झालेला आहे यामध्ये शेती हा यांचा मूळ व्यवसाय फळे व फुलांची शेती करणे आणि गव्हाचे पदार्थ हे मुख्य अन्न असेल रंगी बेरंगी कपडे घालणं ही तिथल्या लोकांचं हे मानवी जीवन आहे तर पश्चिम युरोपीय प्रदेश आता पश्चिम युरोपीय प्रदेश हा जो आहे तो खंडाच्या पश्चिम भागामध्ये पंचेचाळीस अंश ते पासष्ट अंश उत्तर व दक्षिण अक्षवृत्ताच्या दरम्यान हा प्रदेश आहे याच्यामध्ये नॉर्वे डेन्मार्क आयर्लंड ब्रिटिश कोलंबिया दक्षिण चिली न्यूझीलंड यांचा समावेश याच्यामध्ये होतो तर उन्हाळ्यातील तापमान या ठिकाणचं सरासरी तापमान आहे ना ते उन्हाळ्यातलं वीस अंश सेल्सिअस एवढं असतं हिवाळ्यातील तापमान सरासरी पाच अंश सेल्सिअस आहे 
पावसाचे सरासरी प्रमाण या ठिकाणी पाचशे मिलीमीटर ते दोनशे पन दोन हजार पाचशे मिलीमीटर एवढ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो तर पश्चिमी वाऱ्याच्या आवर्तापासून या ठिकाणी पर्जन्य होते आणि वर्षभर पाऊस पडतो हवामान या ठिकाणचं सौम्य असतं या ठिकाणचे नैसर्गिक वनस्प वनसंपत्ती पहा की या ठिकाणी वर्षभर हिरवेगार गवत झाडांची पाणी हिवाळ्यात गळतात आणि सुचिप्रणी वृक्ष व कमी उंचीचे गवत या ठिकाणी आढळते ओक बीच मेपल एल्म पाईन स्प्रू पॉपलर इत्यादी प्रकारचे वृक्ष या ठिकाणी आढळून येतात या ठिकाणचं प्राणीजीवन पशुपालनामुळे प्रामुख्याने पाळीव प्राणी हे खूप आहेत आणि आसवले लांडगे कोल्हे इत्यादी वन्यप्राणी या ठिकाणी आढळून येतात तर उत्साही व उद्योगी लोक आहेत या ठिकाणचं लोकजीवनामध्ये मानवी जीवनामध्ये पहा दर्यावरती लोक जास्त आहेत लोकरीचे कपडे वापरतात आणि शिवाय एक द्वितीय व तृतीय व्यवसाय या ठिकाणी वाढताना सध्याच्या स्थितीमध्ये दिसत आहे त्यानंतर विषुवृत्ताचा जो ध्रुवीय भाग आहे ध्रुवीय प्रदे विषुवृत्तापासून विषुवृत्तापासून ध्रुवीय प्रदेशाकडे जाताना जैवविविधतेतील बदल हे उत्तरे उत्तरोत्तर कमी कमी होत जातात त्यामुळे साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेच्या मर्यादा मर्यादा येतात आणि त्याचा परिणाम हा मानवी व्यवसायावरती होताना दिसतो तर मान्सून प्रदेशामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसाय केले जातात विषुवृत्तीय प्रदेशामध्ये वन उत्पादनावरती आधारित लाकूड कटाई त्यानंतर डिंक मद रबर लाक गोळा करणे इत्यादी प्रकारचे व्यवसाय या भागामध्ये चालत असतात तर तैगा प्रदेशातील वनांमध्ये पहा की मऊ लाकूड आढळते त्यामुळे तेथे प्रामुख्याने लाकूड तोड हा व्यवसाय चालतो तर टुंड्रा प्रदेशात फक्त शिकार व मोसमी म्हणजे शिकार आणि मासे मासेमारी करावी लागते गवताळा प्रदेशामध्ये अलीकडे विस्तीर्ण शेती देखील केलेले दिसून येते तर यानंतर पहा की पृथ्वीवरील एकूण वाळवंटापैकी साधारणतः पंचवीस टक्के वाळवंटे ही वाळूची वाळवंटे असताना आहेत तर उरलेली वाळवंटे ही मांडरणासारखी कातळ आणि छोट्या छोट्या दगडांनी किंवा गोट्यांनी व्यापलेली असलेले दिसून येतात तर काही वाळवंटामध्ये उंच डोंगर किंवा चित्रविचित्र आकारच्या कातळांचे सुळके आपल्या देशातील लडाख किंवा अमेरिकेतील ॲरेझोना येथील वाळवंटे या प्रकारचे दिसून येतात तर वाळवंटावरून वाहणारे वेगवान वारे हे वारे जे आहेत ते वारे तेथील वाळू उचलून त्यांच्या टेकड्या तयार होतात आणि त्यांनाच इंग्रजीमध्ये आपण काय म्हणतो डून्स असे देखील त्यांना म्हणतात तर डून्स म्हणतात आणि काही डून्स जे आहेत ते दोनशे मीटर ची उंचीही गाठतात या टेकड्या ज्या आहेत ना ते एका जागी स्थिर न जाता वाऱ्यामुळे हळूहळू सर सरकत असतात काही वेळेस या टेकड्याखाली गावेही गाडली गेलेली गाडली गेली जातात तर मित्रांनो पहा या भागामध्ये आपण पाहिलं हवेचा दाब वारे नैसर्गिक प्रदेश या घटकांचा विविध संकल्पनासह नकाशा साह्याने आपण सविस्तर अभ्यास केलेला आहे मित्रांनो आपला एम पी एस सी सिम्प्लीफाईड डॉक्टर अजित थोरबोले सर यू हा यूट्यूब चॅनल आणखीनही कोणी सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असल्या बोलाव कांदा बाला विसरू नका सोबतच मित्रांनो आपलं टेलिग्राम चॅनल तुम्ही सायमल टेलिस्ली फॉलो करा आणि टेलिग्राम चॅनलवर सुरू असलेला आपला आजचा अभ्यास स्टडी सिम्प्लीफाईड या उपक्रमामध्ये तुम्ही सहभागी व्हा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना देखील याच्यामध्ये सहभागी करा मित्रांनो आपल्याला व्हिडिओ आवडल्यास आपण लाईक करा शेअर करा कमेंट करा सिम्प्लीफाईडला जो आपण प्रतिसाद देत आहात त्याबद्दल मी आपला खूप खूप आभार आहे यापुढे तुम्ही असाच प्रतिसाद देत राहाल मित्रांनो आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल थँक्यू सो मच विद्यार्थी मित्रांनो